Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru Miercuri. Miercuri, lună plină în leu. O să avem puțin de vorbit, pentru că este un moment karmic, este un moment foarte important în care se cere de la noi să învățăm, să ne ascultăm intuiția, să ne concentrăm pe tot ce înseamnă spiritualitate, mai mult decât oricând. Și este un moment în care vor apărea tot felul de opoziții din interiorul fiecarei persoane sau în general vorbind tot felul de opoziții dintr-o zonă mai ascunsă, mai secretă, mai ocultă, mai de mister, ca să spun așa, referitor la niște reguli care se impun, referitor la niște lucruri, știu eu, care se cer așa să fie mai importante pentru noi. E un moment aparte, să știți, luna plină are loc pe casa 12 și este în opoziție cu soarele de pe casa 6, cu soarele care este învărsător. Și atunci e un moment mai special, mai delicat, ar spune eu, pentru că lucrurile pot merge într-o zonă cu totul și cu totul aparte. E un moment de curățare, să știți, dar un moment care, să știți că, din punctul meu de vedere, o să declanșeze în general în viața noastră și în lume tot felul de reacții ale oamenilor, reacții care nu pot fi prevăzute, reacții care sunt de destin și care pur și simplu țin de a vedea lucrurile mai profund, de a le analiza mai profund, de a ne detașa de tot ce înseamnă sexualitate și lucruri materiale și... În general, e un moment în care se cere să ne, să ne stăpânim emoțiile și tot ce înseamnă pornirile acestea. Parcă totul merge într-un punct înalt și asta este foarte interesant. Bineînțeles că pentru fiecare semn zodiacal în parte, acest aspect se petrece într-o anumită zonă a vieții sale, așa că o să vă rog să ascultați și de la Zodie și de la Ascendent și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală, că este foarte important ce spun. Este o lună plină karmică din punctul meu de vedere, pur și simplu e un moment cu totul și cu totul aparte. Adică luna plină face quadratură și cu nodul nord și cu nodul sud, care se află în felul următor, nodul nord în casa a noua, nodul sud în, în casa a treia. Și atât și soarele la fel face, la fel cuadratură cu, cu aceste noduri lunare. Și atunci e un moment aparte, parcă e, nu știu, contra destinului, cum s-ar spune. E un moment special, da? un moment special asupra căruia poate e bine să ne, să ne concentrăm și să ne lăsăm purtați. Este o zi cu transformări profunde, să știți. Probabil anumite elemente care au început de prin vară, de undeva anume, poate chiar în perioada aia, știu eu, când erau multe planete în leu, ei, acum lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Uh, mai ales că ascendentul momentului este în fecioară și fecioară este o zodie mai critică, da? nu acum, nu că fecioarele de acum gata sunt critice, dar în acest context e vorba de o personalitate foarte puternică, adică dacă aș sta așa să mă uit ca și analiză, aș spune că e vorba de o personalitate foarte, foarte puternică, cu o capacitate bună de analiză și atunci e un moment în care noi avem ocazia să facem acest lucru și mai mult decât atât, să dărmăm anumite mituri, să spunem lucrurilor pe nume și să lăsăm tot ce înseamnă superficialitate în urmă. Tot în urmă, să ne concentrăm pe aici și acum, dar să sublimăm, să ducem la un nivel înalt tot ce înseamnă zona aceasta materială, așa cum am spus. Nu uitați că anul 2022 este reprezentat de către arcana majoră în drăgostiții și asta înseamnă tentații. Lucruri, ex, lucruri extreme, emoții extreme în mod special și așa cum am mai spus și în alte uh, filme, e un an, uh, eu de asta tot evit să fac filmarea de 2022, tot am, tot am spus că vă fac, pentru că pe de o parte este un an extrem de benefic pentru cei care vor ști să își stăpânească emoțiile sau să lucreze cu așa ceva. Pentru cei care în continuare sunt foarte superficiali și foarte înrădăcinați în aici și acum și nu prea au treabă ei cu 
realitatea, cu emoțiile, cu informația în general vorbind de deci cei care nu dețin informația e aiurea pentru ei, dar și pentru cei care dețin informația, dacă nu știu cum să-și o folosească, iarăși lucrurile pot merge într-o zonă mai puțin plăcută. Dar eu am încredere că o să reușim cu toții să ne stăpânim aceste emoții, că despre asta este vorba și cu luna aceasta plină în leu, pentru că Pur și simplu e un moment de răzvrătire, dar o să vină pe nepusă masă și de unde nici măcar nu ne așteptăm. Bun, analiza de tarot și numerologie. Aici avem turnul pentru data de 16 și turnul știți și voi că reprezintă o explozie, o răsturnare de situație, un eveniment total neașteptat care dărâmă din temelii anumite mituri. Pentru unii eu tare timp să cred că e vorba de niște secrete care ies la iveală și care vor amplifica foarte mult emoțiile oamenilor. Vor stârni multe revolte din partea acestora, de ce nu? Și în general, în viața noastră, avem ocazia să aflăm tot felul de secrete, tot felul de lucruri ascunse, lucruri frumoase, care la fel au un impact cu totul și cu totul aparte. Energia generală este diavol, și asta înseamnă dependențe, înseamnă lucruri care pur și simplu ne țin acolo blocați. Superficialitate, iarăși poate să mai însemne această carte, în egală măsură. Dar dacă stăm să luăm în considerare că luna februarie da, are mult de doi, multe, multe mari preotese, atunci putem să spunem că e un moment în care unii se pot folosi de anumite secrete, de anumite lucruri ascunse sau de anumite informații pe care le dețin. În general și noi, în mod individual vorbim, nu spun acum de vreo teoria conspirației, pentru alții dintre voi, pentru alții dintre noi, e un moment în care... Poate e bine să vedem profunzimea din informațiile care vin către noi. Asta trebuie să învățăm, trebuie să învățăm profunzimea informațiilor, nu la modul superficial. Și cei care vor reuși să învețe așa ceva, mai ales în ziua de, de 16, ziua de miercuri, dar nu neapărat miercuri. În general vorbim, pentru că energiile se simt câteva zile înainte, câteva zile după. Aceste persoane au de câștigat, pentru că în moment în care se dărâmă niște mituri, niște minciuni, niște dependențe, niște manipulări, ceva este la iveală, ceva se duce, ceva se termină și asta este într-un mod cu totul și cu totul special pentru cei mai mulți dintre noi. De asemenea, dragilor, se formează o cruce fixă pe cer și asta reamintește de cele patru creaturi simbolice din Biblie. Deci să știți că este un moment aparte, ziua de 16, un moment în care și noi personal vorbind ne putem elibera, să iau niște decizii extrem de importante undeva în lume. Turnul, să știți că mai, este, mai reprezintă și casa lui Dumnezeu, iar luna plină are loc chiar pe casa, a, adică luna mai bine spus se află pe casa 12, care la fel în astrologie mai este considerată și casa lui Dumnezeu, pentru că acolo e... E ceva foarte profund și aparte, nu numai de dușmani ascunși și lucruri negative. Eu cred că este un moment uh, uh, biblic, nu știu de ce îmi vine să spun asta, este un moment pur și simplu de destin pentru omenire, pentru fiecare dintre noi. Și ziua de miercuri, repet, vine la pachet cu eliberare, ziua de miercuri este ziua lui Mercur, Mercur este învărsător, deci cu atât mai mult ne ajută să ne eliberăm, să ne eliberăm, să comunicăm lucrurile așa cum trebuie, Tocmai pentru a ne fi foarte, foarte benefic. De ce nu? Bun, dragilor, gata. Acestea fiind spuse, căutați în descriere timpii pentru semnele zodiacale pe care vreți să le vizionați. Aici veți avea zodiile de la berbec la fecioară. Partea a doua este de la balanță la pești, dar vă invit să uh, analizați, mă rog, să ascultați și de la zodie și de la ascendent și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală. Dragii mei berbeci, hai să vedem pentru voi ce va duce această lună plină în leu. La voi se petrece pe casa a cincea, deci un moment mai, mai special pentru voi, o transformare, un moment în care, nu știu, vi se activează o casa a copiilor, a creativității, a iubirii. E un moment în care unii berbești, să știți că aveți șanse să puneți anumite proiecte în practică sau chiar să divorțați sau să vă căsătoriți sau să se îndrepte lucrurile. E un moment de apogeu la voi. 
Situația 4 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală asul de bâte. Bun, dragi bărbeci, aici, așa cum spuneam, apare o noutate. Acum, luna acolo în leu poate să vă dea și mai multă forță, mai multă vitalitate, în mod special în relațiile voastre personale, mă refer. Iar pentru cei singuri, chiar acum aveți ocazia să cunoașteți o persoană, dar vedeți că e cineva care o să vă curețe din plin anumite frici, dependențe, convingeri, ce aveți voi pe acolo. E o persoană de destin, o persoană destinată vouă. Aici văd o petrecere sau o reușită pe care o aveți în casă, un eveniment plăcut. Ceva care vă oferă foarte multă speranță pentru un copil, pentru o relație, pentru un proiect pe care îl aveți în desfășurare. Și foarte exact puterea care este cartea leului. Foarte multă încredere aveți în voi, este ceva care vă place, ceva care vă face să fiți într-un mod cu totul și cu totul aparte. Posibil să, nu știu, să aveți parte de o persoană foarte puternică, o persoană solară, o persoană care are o intuiție mare, o persoană care se opune regulilor. Este ușor răzvrătită, da? ca să spun așa, și are legătură cu un copil sau cu un nou început. Da? Cu o noutate foarte, foarte plăcută. Ce anume se întâmplă lumea? Wow, exact ce spuneam, o încheiere de karmă. Pe lună plină mereu se încheie ceva și acum în sfârșit și la voi se încheie o karmă, se încheie o situație în care ați fost puși și posibil să vă simțiți mai liniștiți, mai împliniți. Iar o veste care vine din străinătate sau vine de la o persoană care este mai protejată din fire, iarăși ar putea să aibă un rol cu totul și cu totul aparte. Acum, dragilor, și la voi, să știți că, ia uitați, lumea aici are cele patru uh, da, uh, simboluri din, uh, din Biblie și exact ce discutam la început de uh, cruce aceasta fixă. Eu cred că este un moment special pentru omenire și pentru fiecare dintre noi. E ca și cum nimic nu o să mai fie la fel. Nu știu, am mai auzit o vorba asta, dar chiar așa a fost și acum, să știți că, iar este un astfel de moment oarecum. Bun, aici văd o decizie care se ia, o soluție pe care o găsiți și este cu totul și cu totul specială, poate o nouă idee, un nou mod de a gândi și văd aici o invitație pe care o primiți de la o persoană dragă vouă sau o invitație pe care o adresați cuiva. E ca și cum vă vine un element care vă lipsea și care vă dă foarte multă încredere, foarte multă siguranță și de aici puteți să construiți un imperiu, puteți să construiți ceea ce vreți voi. Rezultatul final, moartea, o transformare profundă. Văd că ceva se termină, ceva ajunge la un final, dragi berbeci. Ceva pur și simplu vine aici și vă face să vă schimbați anumite idei, anumite convingeri. Pentru unii poate să fie vorba de un final în care cineva uh, ori se sustrage, ori e vorba de un final în legătură cu o persoană care va dezamăgit sau o persoană care va mințit sau o persoană care încearcă să facă acest lucru, însă nu prea îi iese, ca să spun așa. Totuși văd o împlinire. Unii berbeci posibil chiar voi să vă urmăriți aici propriul interes pentru a pune capăt la ceva, pentru a transforma ceva în viața voastră, dar pentru binele vostru și poate avea legătură cu un drum, cu o schimbare, cu o mutare. Poate chiar cu ideea aceasta de a împărți bani, de a da bani, de a primi bani, dar oricum ar fi lucrurile văd că încep să fie într-o zonă cu totul și cu totul aparte. Două cărți de final, lumea și cu moartea, deci un moment foarte profund pentru voi, dragi berbeci, în care lucrurile vor începe să se transforme, în mod special în ceea ce privește relația voastră cu prietenii, copiii, persoana iubită, proiectele în care vă aflați. Și grupurile de oameni, iarăși. Dragii mei tauri, pentru voi, luna plină se petrece pe casa a patra și activează o axă a vieții publice și a vieții private, da, 40. Și asta înseamnă că e un moment în care puteți să vă eliberați de anumite lucruri și un moment în care poate e bine și voi să încercați să vedeți lucrurile mult mai profund și să încercați, poate cine știe, să... Și poate aveți parte de o provocare când vine vorba de viața personală, viața profesională, dar este ceva care ține de relațiile voastre cu ceilalți. Posibil anumite relații să se încheie, să se rupă, unii tauri posibil chiar să răbufniți de-a binelea atunci când vine vorba de niște relații toxice în care sunteți. Și e un moment în care se cere să vă mai gândiți puțin și la voi. Nu mai faceți atât de multe acte de caritate, că nu eu nu spun că nu e ok, dar câteodată cei prea mulți strică. 
Și aici mă refer la ajutor simbolic, a ajuta pe cineva, stați, da? E o lecție pentru voi, dragi tauri. Mare atenție. Dar că se impun niște lucruri de undeva și atâta vă trebuie vouă și vă sare muștarul. Dar e un moment bun, că dacă știți cum să acționați, v-am spus să renunțați la niște lucruri toxice. Situația șase de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, steaua. Bun. Dragi tauri, în primul rând pentru voi este un moment în care tare mult vă doriți ceva aici. Aveți o speranță foarte mare. Un moment în care... Poate aveți de a face, știu eu, cu o persoană mai tânără sau o persoană din trecut care vă poate contacta. De asemenea, văd aici că intrați în contact cu o persoană care este ca un suflet pereche pentru voi, dragii mei tauri. Este o persoană foarte dulce, iubitoare, asumată, așezată, o persoană sensibilă, iarăși pentru unii tauri. Și văd că e posibil să luați o decizie radicală sau să se clarifice ceva care are legătură cu o relație importantă. Da? Cu o relație cu o persoană din casă sau cu o persoană care tot vă vine în casă. De asemenea, văd aici o decizie care se ia undeva de sus sau faptul că unii tauri pur și simplu începeți să reacționați, începeți să spuneți lucrurilor pe nume. Ceva care are legătură cu femeile, cu o, zonă, cu o vreme de seară sau ceva care are legătură cu zona locului de muncă. Din acest punct de vedere, văd că e posibil să reușiți să rezolvați ceva, ceva legat de acte, hârtii, documente, ceva legat de zona copiilor, ceva legat mă rog, de, de ceva vechi, legat de un verdict, de o decizie care se ia la nivel înalt. Ce anume se întâmplă? Puterea, văd aici, da, puterea este cartea leului, era de aștepta să vă apară și vouă în citire. Probabil în casa voastră e posibil să fie un moment în care luați așa o atitudine de șef, de șefă, de leoaică, da? chiar dacă sunteți tauri, chiar dacă sunteți bărbați. Atenție la bărbați, posibil chiar o femeie să reprezinte un element provocator, dar și pentru femei e posibil. Da? Văd aici un nou început, un moment în care parcă reacționați sau acționați într-o modalitate cu totul și cu totul specială. Unii tauri posibil chiar să aveți acum ocazia să faceți niște schimbări pe zona casei. Poate chiar ceva care ține de o persoană care vine de la drum. E o persoană mai curajoasă, e o persoană care nu prea, nu știu, ori are, are anumite probleme, ori e o persoană care nu știu, reacționează așa deodată ciudat. Da? E o persoană care vă vine în casă nouă sau pentru unii tauri Poate să fie vorba de o noutate și de o decizie care ține de o persoană dintr-un drum scurt sau niște planuri pe care le faceți pe un termen mai scurt. Rezultatul final, 10 de monede. O întâlnire într-un grup de oameni, o sărbătoare, o celebrare pentru unii dintre voi sau o veste bună pe care o primiți din familie, iarăși. Și văd aici o așteptare, e o așteptare care ține de zona banilor sau așteptarea unui răspuns. Parcă e un moment în care unii tauri posibil să vă gândiți foarte serios dacă vreți să mai continuați pe o anumită parte a vieții voastre din punct de vedere profesional. Pentru că unii tauri posibil să vă dați seama de niște manipulări, de niște decizii mai puțin plăcute sau pur și simplu să vă dați seama că este un loc toxic. Și să vă gândiți foarte serios dacă... Până acum s-a meritat cât ați investit, cât v-ați implicat și dacă se merită o să mai faceți în continuare, pentru că ceea ce vi se oferă pur și simplu transformă destul de mult viața voastră. Este ceva care vine către voi și care nu vă place, nu vă convine și uh, poate e un semn că ar trebui să mai renunțați la anumite lucruri. Repet, pe lună plină se pot încheia multe lucruri într-un mod benefic. Da, puterea și cu steaua. Dragi tauri, ascultați clar partea de început, mai ales analiza de astrologie, pentru că e o zi da, și o lună plină de destin pentru noi toți. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce urmează. Situația, marele preot, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală împărăteasă. Pentru voi să știți că luna este pe casa a treia și vă activează o axă a distanțelor, 3-9. 
Deci în moment în care ceva care ține de distanțe, de persoane apropiate vouă și de decizii pe care le luați vis-a-vis -vis de, mă rog, vis -vis de o situație bolnavă, de o situație uh, delicată, știu eu, Uh, nu știu, poate e un moment în care e bine să mai țineți pentru voi anumite informații și să vă mai gândiți puțin la voi, mai ales când vine vorba de intimitatea voastră, mai ales când vine vorba de psihicul vostru. Uh, și e un moment în care uh, unii gemeni, să știți că o să aveți ocazia pe această lună plină să încheiați anumite relații toxice pe care le aveți. Anumite relații toxice care pur și simplu vă consumau de energie. Și de asemenea e un moment, dragi gemeni, în care e bine să vă mai gândiți puțin și la voi, mai ales dacă discutăm de o situație mai puțin plăcută când vine vorba de un prieten, de o prietenă sau persoane cu care voi intrați în contact și cu care efectiv simțiți că vă pierdeți timpul, cum s-ar spune. Bun, împărăteasa și marele preot. Aici e un moment în care... Să știți că reușiți să dobândiți o putere mai mare asupra celorlalți în această zi de miercuri și modul vostru de a comunica o să fie unul cu totul și cu totul aparte, clar, răspicat, un moment în care luați o atitudine fermă și impuneți ceva anumitor, anumitor persoane. Poate, cine știe, intrați în legătură cu o persoană care are o influență mare asupra voastră din punct de vedere... Psihologic, da? E o persoană pe care o respectați mult sau unii gemeni posibil chiar voi să dobândiți o poziție înaltă din acest punct de vedere. Poate să fie vorba de o persoană mai tânără sau de zona copiilor. E un moment în care poate cine știe cineva vă oferă un sfat extrem de benefic din acest punct de vedere și e un moment în care văd aici că poate apărea o veste iarăși în acest context de undeva de la o distanță mare sau niște planuri pe care vi le faceți pentru un termen mai lung dar pe care e posibil să le țineți ușor în secret și tare bine ar fi dacă ați, dacă ați face lucrul ăsta. Pentru că e vorba de niște decizii care se iau sau care s-au luat undeva la nivel înalt și care uh, vă sunt benefice. Alții pur și simplu, nu știu, vă duceți, luați o hârtie, un act, un document de undeva de la distanță sau așteptați ceva, o decizie pe zonă de instituții. Ce anume se întâmplă, regina de cupe, intrați în contact ori cu o femeie foarte dulce, foarte sensibilă, cu o femeie intuitivă, iarăși pentru alți gemeni să știți că e o zi în care vă concentrați foarte mult pe emoțiile voastre, pe ceea ce simțiți, pe gândurile voastre și parcă e cineva care vine și vă strică planurile și de acolo vă sare și vouă țandura, ca să spun așa. Parcă aveți voi un zen aparte, aveți o situație aparte, nu știu, e ca și cum unii gemeni aflați ceva legat de o femeie. Ceva ce a început undeva prin vară, da? o veste pe care ați aflat-o prin vară, prin perioada leului sau eu știu chiar undeva la începutul lunii august, ca să spun așa. Și atunci e un moment în care acum aflați de un lucru foarte, foarte înalt care să știți că o să vă schimbe la 180 de grade. Poate aflați de vreun angajament serios a cuiva pentru unii gemeni, pentru alții e un moment în care apelați foarte mult la spiritualitate, la o cunoaștere înaltă. Posibil chiar să aflați, nu știu, în urma acestor vești, posibil să rupeți o anumită relație pentru unii gemeni, poate chiar cine știe să vă impuneți punctul de vedere, să spuneți lucrurile într-un mod frumos, calm, dar repet, care să știți că pot rupe o relație în care sunteți voi. Da? O relație care ține de un grup de oameni, de zona locului de muncă și poate avea legătură cu o persoană care tot va supăra sau o persoană care este foarte orgolioasă. Oricum ar fi pentru unii gemeni o să fie o surpriză foarte mare această veste. Rezultatul final, roata destinului, dragii mei gemeni, aici văd că ceva începe să se miște într-o anumită direcție. De asemenea, este un moment în care, așa cum v-am spus, uitați că și aici sunt la fel cele patru semne din Biblie, da? așa că e un moment aparte pentru noi toți. Repet, e un moment cu schimbări profunde, majore, mai ales pentru voi. Parcă în sfârșit vi se schimbă părerea despre cineva, despre ceva. Unii gemeni e ca și cum ori trebuie să vă sacrificați pentru ceva anume sau simțiți voi că vă, că vă sacrificați. Și văd aici un stres pe care îl aveți, dragi gemeni, un stres care pur și simplu vă cere să priviți lucrurile altfel. Da? Adică dacă e vorba de vreun blocaj care tot era aici în viața voastră sau este, încercați să găsiți altă soluție. Încercați să vedeți lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Căutați altă, altă părere, încercați să vedeți altfel și încercați poate chiar să vă și impuneți. Da? Nu-i lăsați pe ceilalți să vă impună jocurile, mai învățați să spuneți și nu în, în tot acest context. 
Bun, dragii mei, gemeni, trei arcane majore, roata destinului, marele preot și cumpărăteasa. Deci, un moment în care, iarăși, femeile ar putea să aibă un rol foarte important în ziua de miercuri pentru voi, dar probabil un moment în care sunteți așa ca și punct central, pentru că e o situație mai, mai aparte aici la voi, în care... Na, Miercuri e ziua lui Mercur, Mercur al vostru care este învărsător și atunci modul de a comunica, nu știu, într-un mod clar, răspicat, poate chiar v-ar ajuta extrem de mult să clarificați anumite elemente care nu prea vă mai ajută. Pentru voi, dragii mei, raci, luna plină în leu activează axa 2-8, o axa banilor și atunci e un moment mai special. Situația, luna, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, cumpătarea. Bun, unii era să știți că e un moment în care aveți ocazia să încheiați ceva care ține de zona aceasta a banilor, poate referitor la niște situații mai puțin plăcute care tot au avut loc acolo în viața voastră și poate e ceva care ține și de uh, prietenii voștri, parcă e un moment în care vreți să vă, știu, să vă concentrați mai mult pe, pe ideea aceasta de transformări care să vă fie și vouă benefice, în special uh, unii raci, posibil chiar să vă gândiți intens la viitorul vostru și atunci să spuneți, doamne, nu prea se merită toată această poveste. E ca și cum uh, unii dintre voi veți reuși să găsiți un echilibru, veți reuși să găsiți o alegere înțeleaptă. Luna aici clar îmi spune că zona aceasta a banilor este foarte mult vizată pentru voi și poate chiar o femeie mai orgolioasă, mai altfel ar putea să aibă un rol important și care să vă pună pe gânduri. Vedeți că e un semn, da? nu e neapărat acum chiar acea persoană este ca un ghim pe acolo. Văd aici o întâlnire la o vreme de seară care se petrece nu știu, într-un grup de oameni mai restrâns, da? O întâlnire cu prietenii, poate pentru unii raci și un drum pe care îl face și care v-ar putea ajuta mult, mai ales că e un moment în care puteți să clarificați diferite elemente, diferite elemente uh, care vă vor împlini. Ce anume se întâmplă? 6 de bâte. Văd o victorie pe care o aveți, o împlinire, o mulțumire. Un moment în care sunteți puși într-o poziție mai înaltă, mai aparte. Da? Și este ceva care vine la pachet cu o provocare, în care e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal și pe stânga și pe dreapta, e nevoie să băgați în seamă și o persoană și cealaltă, adică trebuie să fiți foarte cumpătați în modul vostru de manifestare, mai ales într-o petrecere sau într-o reuniune, nu știu, e ceva așa special aici. Poate să fie vorba și de o persoană de la drum, dar văd și de o decizie care se ia, o decizie foarte înaltă, radicală, o decizie care ține de o situație mai, mai aparte. Rezultatul final, doiul de cupe. Dragi raci, se pare că este o lună plină frumoasă pentru voi. Reușiți să faceți o înțelegere cu cineva, poate chiar vă vedeți cu o persoană dragă vouă, dar unii raci să știți că acum aveți momentul să rămâneți doar prieteni sau chiar aveți, moment, sau chiar aveți ocazia să vă dați seama că uh, prietenia este mult mai importantă decât o relație personală și văd aici o, o petrecere sau o energie foarte bună în familie, mergeți undeva. Faceți o înțelegere cu o persoană dragă vouă, poate chiar e vorba de o femeie sau de o situație care se întâmplă undeva la o vreme de seară și care vă sensibilizează extrem de mult, dar vă dă foarte multă putere, ca și cum se aprinde așa o flacără, o pasiune între voi și o persoană cu care semănați foarte, foarte mult. Și asta este foarte, foarte interesant. Dar poate să fie vorba de un prieten, de o prietenă, știu eu, dar o, o persoană care să știți că poate transforma lucrurile destul de mult în viața voastră. Și asta este extraordinar de bine, dragi raci. O zic cu împăcări, cu liniște, cu pace. Dragii mei, lei, pentru voi luna plină în semnul vostru vă activează axa 1-7, o axa a relațiilor și uf, pentru voi uf, crucea asta fixă, nu știu, pe lângă axa relațiilor vă activează și o axa vieții personale, viață profesională, deci personal. Public și e un moment aici în care să știți că lucrurile pot exploda de-a binelea în relațiile voastre, dar într-un sens pozitiv de vindecare, pentru că e un moment în care e bine să înțelegeți, să vă mai detașați puțin de casă, de lucruri în acestea personale și să înțelegeți puțin și viața voastră profesională, că ea este foarte, foarte importantă, mai ales în această perioadă. Situația mare preoteasă, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală nouă de cupe. 
Unii le e posibil să uh, aflați niște secrete, să aflați niște informații care să vă facă să fiți mai pozitivi. Alții posibil să fie o zi în care aveți o energie foarte mare, aveți o încredere foarte mare în voi, în intuiția voastră, în secretele pe care le știți. Și unii e posibil chiar să vă gândiți serios, să puneți așa la punct ceva care are legătură cu un final. Voi posibil să luați atitudine, să puneți punct la o situație care ține de spiritualitate, de studii înalte. E o persoană care este mai misterioasă din fire, poate să fie vorba de o rivală sau poate să fie vorba de un moment în care pur și simplu vreți să încheiați ceva. O relație, un contract, un parteneriat pentru împlinirea voastră. Pentru împlinirea voastră. Alți lei posibil să vă revedeți cu o persoană care este mai agitată, e o persoană care... Um, este foarte mult taxată pe zona aceasta materială și uh, e o persoană cu care poate e posibil să aveți niște discuții care să vă lase puțin pe gânduri. Ce anume se întâmplă împăratul? Cineva care se impune, văd aici, posibil să fie vorba de un șef, de o persoană, de un bărbat, cineva care impune niște reguli, care bate cu pumnul în masă. Și poate să fie vorba de ziua cuiva, știu eu, de un cadou pe care îl dați, îl primiți, un moment în care cineva încearcă să se împartă în egală măsură între voi și ceilalți. Și poate să fie vorba de o adunare mai mare, de un grup de oameni, undeva într-o casă sau pentru alți lei, ca și cum luați o decizie care are legătură cu ideea aceasta de a investi în casă, în familie. Dar e un moment în care, repet, voi trebuie să vă concentrați pe cariera voastră și un moment în care e bine să vă schimbați ușor relațiile în care sunteți, ca să și avansați da? din punct de vedere profesional. Rezultatul final, roata destinului și la voi, iarăși, cele patru elemente biblice. Exact cum spuneam în partea de început, vă rog să o ascultați, că aveți trei arcane majore și asta înseamnă că e o zi extrem de intensă pentru voi. Roata destinului vă spune de un eveniment care se întâmplă și care pur și simplu schimbă foarte mult cursul lucrurilor. O eliberare, un nou început, o veste nouă, ceva care vă împlinește, vă mulțumește. E ca și cum sunteți voi curioși, da? vreți să aflați ceva și aflați ei și când aflați, gata, vă eliberați și mulți lei posibil chiar să pună stop în cadrul unor relații, asocieri, parteneriate, nu neapărat relații de iubire, atenție. Sau să pună stop unei etape. E o decizie foarte mare pe care o luați pentru următoarea perioadă, ceva care vă împlinește, ceva care vă oferă o siguranță, ca să spun așa. Și asta e bine, dragi lei, dar repet, trei arcane majore, o zi extrem, extrem de intensă și o zi în care poate e bine să vă ascultați puțin și intuiția, pentru că o să aveți din plin, mai ales voi. Pentru voi, dragi fecioare, luna plină în leu este ceva absolut special și v-aș sfătui să ascultați partea de început, analiza de astrologie în mod special, pentru că ceea ce spun acolo e valabil în primul și în primul rând pentru voi, deoarece în momentul de luna plină ascendentul este pe fecioară. Deci e un moment special pentru voi. La voi se petrece pe casa 12, da? vă activează o axă 12-6 și axa 3-9 da? cu nodurile lunare. E un moment aparte, un moment în care puteți să stabiliți anumite obiective, anumite lucruri. Se cere de la voi, eu știu, să vă țineți în frâu foarte bine emoțiile, sexualitatea, pornirile, chiar dacă o să apară tot felul de provocări pe nepusă masă. Dar e un moment de eliberare pentru voi, repet, de vindecare. Situația, treiul de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, steaua. Bun. Dragi fecioare, aici văd o, o veste pe care o primiți de la o persoană care este la distanță față de voi. Unii posibil să vă doriți tare mult o mutare, o schimbare. Parcă e un moment în care mai aveți puțin și ajungeți la mal, mai aveți puțin și ajungeți la capăt. Dar parcă mai sunt anumite elemente, mai aveți nevoie să mai treceți un râu, să mai treceți o, o piedică. Dar unii posibil să intrați în contact cu o persoană foarte intuitivă, o persoană cunoscută, o persoană autentică, o persoană care este dintr-un drum scurt. Bun, văd aici o 
că posibil unii să primiți o veste care nu vă place, da? o veste care nu este extrem de plăcută vis-a-vis -vis de o persoană mai în vârstă sau poate să fie vorba chiar de un moment în care ceea ce ați plănuit voi nu prea, da, nu prea se întâmplă așa. E vorba de o noutate care apare pe zona locului de muncă sau pe zona sănătății la care e nevoie să fiți foarte mult atenți. E nevoie să fiți atenți pentru că e un moment în care, e adevărat, vă simțiți voi invincibili, însă de acolo vi se cere să faceți anumite adaptări. Ce anume se întâmplă? Diavolul, clar, ascultați partea de început, dragi fecioare, niște dependențe, niște dușmani, niște lucruri ascunse de care aveți ocazia să scăpați în ziua de 16. Printr-o curiozitate pe care o aveți sau o persoană este curioasă da, în legătură cu voi, voi sunteți curioși în legătură cu cineva și se află niște secrete, niște informații um, care pur și simplu vor determina o anumită persoană să plece, să lase în urmă sau să renunțe la o idee, să renunțe la un plan. Pentru că e posibil să aflați de o nedreptate, de o neînțelegere. Rezultatul final, Marele Preot, foarte frumos, o zi în care etica, principiile și morala o să conteze extrem de mult pentru voi. Uh, poate chiar știu eu o persoană care poate avea un rol de mentor, de profesor pentru voi, ar putea să, iarăși, să vă ajute foarte mult în toată această poveste. Văd o comunicare la nivel înalt, la nivel spiritual pentru unii dintre voi. Pentru alții văd tot felul de vești pe care le primiți, văd multă pasiune, multă voie bună, dar și o senzație de blocaj. Ca și cum ori nu reușiți să vă vedeți cu cineva, ori e vorba de o distanță dintre voi, o distanță fizică sau o distanță energetică. Pentru că unii posibil să intrați în contact cu o persoană de la, din străinătate sau de la distanță mare și cu care doar să comunicați doar ce vă trebuie, nu să intrați foarte mult în detalii. Da? Poate avea legătură cu ceva ce vă place vouă, ceva asupra căruia v-ați făcut multe iluzii. Deci e bine, dragi fecioare, să fiți puțin cu picioarele pe pământ. Dragilor, acestea au fost citirile și analizele pentru prima parte. De la berbec la fecioară vă invit cu drag și la partea a doua. Acolo voi analiza de la balanță la pești. Așa că vă aștept cu mare, mare drag și la partea a doua. Pentru că am spus, e bine să ascultați și de la zodie și de la ascendent. Și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală, dar e important pentru unii dintre voi să încercați să ascultați și de la persoanele cu care intrați în contact, pentru că uneori și acolo găsiți informații prețioase. Eu vă îmbrățișez cu drag să aveți o lună plină minunată cu cât mai multe eliberări într-un mod cât mai benefic și pozitiv pentru toată lumea.